ஒரு பெரிய பேச்சாளர் மெடல் நின்று ரொம்ப அழகான மொழியில அமோகமா முழங்குறாரு மக்களுக்கு எல்லாம் ஒரே சந்தோஷம் அவர் காட்டக்கூடிய மேற்கோள்களாகட்டும் அவர் காட்டக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகளாகட்டும் எல்லாருக்கும் அவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்கு எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா தெய்வ நம்பிக்கை உள்ளவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க தெய்வத்தின் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு போவாங்க எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க அபாரமாக பேச்சு போயிட்டே இருக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பேச்சு முடிச்சு அவர் இறங்கி வரும்பொழுது கை தட்டாம இவருடைய பேச்சையே உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு ஒரு துறவி அங்க நின்றுட்டு இருந்திருக்காரு இந்த கூட்டத்துல இந்த பேச்சாளர் பக்கத்துல வந்து கேக்குறாரு ஐயா என்னுடைய பேச்சு எப்படி இருந்தது ரொம்ப அழகா இருந்தது நிறைய மேற்கோள்லாம் காமிச்சேன் அதனால ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதுக்கு மேல அவர் எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் பேச்சாளருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவர் பாராட்டினா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணுது இல்லையே நான் வேற ஏதாவது என்னை பத்தி சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒண்ணும் இல்ல உங்க பேச்ச கேட்க வர வரைக்கும் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் ஆனா உங்க பேச்ச கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் ஆயிடுச்சு பேச்சாளர் கேட்கிறாரு நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஞானி எவ்வளவு பெரிய ஒரு துறவி என் பேச்சு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல இது எப்படி உங்களுக்கு குழப்பத்தை தர முடியும் இல்ல நீங்க சொன்னீங்க நல்லது செய்யறவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க தெய்வ பக்தி உள்ளவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி கெட்டது செய்யறவங்க எல்லாம் தெய்வ பக்தி இல்லாதவங்க எல்லாம் நரகத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னு தெய்வ பக்தியே இல்ல ஒரு ஆளுக்கு ஆனா அவன் எல்லாம் நல்லதே செஞ்சிட்டு இருக்கான் ரொம்ப தெய்வ பக்தி இருக்கு ஆனா ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தொந்தரவு கொடுத்துருக்க கூடிய ஒரு ஆளு இவங்க எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்களா நரகத்துக்கு போவாங்களா நீங்க பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொன்ன அந்த பெரிய ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தீங்க இல்லையா அதன்படி இவங்க எதுக்குள்ளேயுமே விழ மாட்டேங்கிறாங்களே எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பெரிய யோசனையா இருந்தது நீங்க பேசும்போது கை கூட தட்டாம நான் கூர்ந்து கவனிச்சதுக்கே இதுதான் காரணம் அப்படின்னு யானி சொன்ன உடனே அந்த பிரசங்கம் பண்ணவருக்கு ஏதோ பொறி தட்டின மாதிரி இருந்தது ஆமா நான் கூட இதெல்லாம் யோசிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு சொன்னாரு சரி வீட்டுக்கு போயாச்சு இதை பத்தியே மனசு அசை போட்டுட்டு இருக்கு ராத்திரி தூங்கிட்டாரு தூக்கத்துல ஒரு கனவு வருது கனவுல ஒரு பெரிய தங்க ரதம் தேவதைகள்லாம் அந்த தேரை இழுக்கிறாங்க அப்போ முன்னால இருக்கக்கூடிய அந்த தேரை ஓட்டக்கூடிய அந்த தேவதை கிட்ட இந்த பேச்சாளர் கேக்குறாரு இதெல்லாம் கனவுல கேக்குறாரு என்ன எங்க கூட்டிட்டு போறீங்க அப்படின்னு சொர்க்கத்துக்கு தான் கூட்டிட்டு போறோம் நீங்க அவ்வளவு நல்ல செயல் எல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்க தெய்வ பக்தி எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் சொர்க்கத்துக்கு தான் கூட்டிட்டு போறோம் ரொம்ப தூரம் தேர் போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு அத்துவான காடு வறண்ட காடு பசுமை அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே எடுத்த காணும் பொட்ட காடாக இருக்கு இது என்ன இடம் கண்டிப்பா நரகமா தானே இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த பேச்சாளர் கேக்குறாரு அந்த தேவத சொல்லுது ஐயோ இல்லவே இல்ல இதுதான் சொர்க்கம் இது சொர்க்கமா ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அந்த இடத்த கடந்தாச்சு தேர் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு நல்ல பசுமையான சோழ தண்ணி கொட்டிட்டு இருக்கு பறவைகள் எல்லாம் பாடிட்டோம் ஆடிட்டும் இருக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க யாருடைய பேரெல்லாம் இந்த தேவதைகள் கேட்டு இவர் நல்லவராச்சு இவர் இந்த சொர்க்கத்துக்கு வரல இவர் நல்லவராச்சு இந்த சொர்க்கத்துக்கு வரலன்னு கேட்ட போது அந்த பழைய அந்த பொட்டக்காட்டுல இல்லாத எல்லாரும் இங்க இருக்காங்க அவர் கேக்குறாரு இது என்ன அப்படின்னு உடனே தேவதை சிரிச்சுட்டு சொல்லு இதுதான் நரகம் நீ மாத்தி சொல்ற நான் மாத்தி எல்லாம் சொல்லவே இல்லை இதுதான் நரகம் இதுதான் பொட்டக்காடாக இருந்தது ஆனா இந்த நபர்கள்லாம் இங்க வந்த ஒருத்த நிமிஷம் இது அப்படியே பசுமையான ஒரு சோலை வனமாக மாறிடுச்சு பாலைவனம் சோலை வனமாக மாறிடுச்சு பெரிய ஒரு புரிதலோடு தான் இந்த கனவுல இருந்து எழுந்திருக்கிறாரு அந்த பெரிய பேச்சாளர் அவருக்கு என்ன புரிய வருது தெரியுமா சொர்க்கமும் நரகமும் இடம் அழகாக இருக்கிறதுனாலயோ இடம் பொட்டக்காடாக இருக்கிறதுனாலயோ அமையறது இல்லை எந்த நபர்கள் மனமெல்லாம் சந்தோஷம் இருக்கோ எந்த நபர்கள் போற இடத்துல எல்லாம் மகிழ்ச்சியை பரப்புறாங்களோ அந்த நபர்கள் இருக்கிற இடமெல்லாம் பாலைவனமாக இருந்தா கூட அவங்க கால் பட்ட அடுத்த நிமிஷம் சோலைவனமாக மாறிடுது இத அப்படியே கொண்டு வந்து குடும்பத்துல வச்சு பாருங்க சில பேர் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரும்போது ஒரே கலகலப்பாக இருக்கும் சிரிப்பாக இருக்கும் யாரையும் காயமே படுத்தாத சந்தோஷமான சில ஜோக் எல்லாம் அடிப்பாங்க பெரும்பாலும் அவங்களுடைய நகைச்சுவை உணர்ச்சியும் அவங்களுடைய ஜோக்கும் யார பத்தி தெரியுமா இருக்கும் அவங்கள பத்தியே இருக்கும் சொல்லி முடிச்சுட்டு அவங்க அந்த இடத்த விட்டு போன அடுத்த நிமிஷம் அவங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா திடீர்னு எல்லா விளக்குகளும் எரிஞ்சிட்டு இருந்து பட்டுன்னு எல்லாத்தையும் அணைச்சிட்ட மாதிரி தோணும் பிரகாசம் எல்லாம் திடீர்னு காணாம போன மாதிரி தோணும் அந்த நபர்கள் போகக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் அவங்களை சுத்தி மகிழ்ச்சிங்கிற ஒளியை தூக்கிட்டே போறாங்க சின்ன குறைகள் எல்லாம் பெருசு பண்ணாம ஒரு பூதக்கண்ணை அடியை வச்சு பார்க்காம இதெல்லாம் இருக்கிறது தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்க பழகும் அந்த குறை சரின்னு நான் சொல்லவில்ல